হ্যালো ভিউয়ার জাভা প্যাটার্ন ডেভেলপমেন্টে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমি মোহাম্মদ বাইজিদ বস্তানি আমি আজকে দেখাবো কিভাবে এরকম একটি লাব প্যাটার্ন প্রিন্ট করা যায় জাভা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে অথবা সি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে এটা করা সম্ভব তো মূল ব্যাপারটা হলো আমাদের ফরম্যাটিংটা আসলে কিভাবে আমরা এই প্যাটার্নটাকে প্রিন্ট করব সেই কৌশলটা তো তার আগে আমাদেরকে প্রথমেই এই প্যাটার্নটাকে ভালোভাবে অবজার্ভ করতে হবে তো এখানে আমরা একটু দেখে নিই দেখতে পাচ্ছি এখানে মোট লাইন আছে একটা দুটো তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা লাইন আছে টোটাল লাইন প্লাস সাত সাতটা এবং এই লাভ প্যাটার্নটার দুটো অংশ আছে দেখতে পাচ্ছেন এখানে মোট স্টার প্রিন্ট করতেছে একটা দুটো তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা নয়টা মোট সর্বোচ্চ স্টার হচ্ছে নয়টা এবং এটা কমতেছে একটা দুটো তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা করে অর্থাৎ নয় সাত পাঁচ তিন এক এইভাবে করবে কমতেছে তো এই একটা পার্ট বলা যায় এবং এই দুই লাইনে আর একটা পার্ট অর্থাৎ দুটো স্টার তিনটা স্টার এভাবে করে এই দুই লাইনের সিস্টেমটা আসলে একই ধরনের সিস্টেম এবং দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিছু স্পেস ব্লাঙ্ক স্পেস বা হোয়াইট স্পেস প্রিন্ট করা আছে এবং এখানে কিছু এই উপরের দুই লাইনের ভিতরে কিছু ব্লাঙ্ক হোয়াইট স্পেস আছে এবং আগে কিছু হোয়াইট স্পেস আছে তো এই কয়েকটা বিষয় আমাদেরকে খেয়াল রেখে আমাদের এই প্রোগ্রামটা ডিজাইন করতে হবে বা কোডিংটা করতে হবে তো এখন আমি সরাসরি কোডিং পার্টে চলে যাব তো কোডিং পার্টে গেলে আমরা প্রথমে যে কাজটা করব প্রথমে আমরা এই দ্বিতীয় পার্টটা অর্থাৎ এই পাঁচ লাইনের যে কোড হবে অর্থাৎ এই পাশে কিছু স্পেস প্রিন্ট করবে এবং এই নয় পাঁচ তিন দুই এবং এক এইভাবে এই দ্বিতীয় পার্টটা আমরা আগে করে নেব তো সেজন্য আমি কোডিং এর পার্টে চলে যাচ্ছি তো কোডিং পার্টে গিয়ে আমরা দেখতে পারলাম যে সর্বোচ্চ স্টার আমাদের নয়টা এই জন্য আমরা নয়টা স্টার প্রিন্ট করার জন্য একটা ভেরিয়েবল আসলে ইনিশিয়ালাইজ করে নিচ্ছি ইন্টিজার এন্ড স্টার নামে এন্ড স্টার্ট ইকুয়াল টু নাইন তো এখন আমি একটা লুপ চালাবো যেহেতু পাঁচটা লাইনে পাঁচটা লাইনকে কন্ট্রোল করতে হবে সেজন্য প্রথমে আমি যে কাজটা করবো ফর ইন্টিজার আই ইকুয়াল টু অন আই লেস দ্যান ইকুয়াল ফাইভ আই প্লাস প্লাস তো এই আই পাঁচটা লাইনকে আমরা আমরা পাঁচটা লাইনকে কন্ট্রোল করব এই জন্য নিচের এই পাঁচটা লাইনকে কন্ট্রোল করার জন্য আমি এই এই লোকটা ইউজ করতেছে এখন এখন যে কাজটা করবো প্রত্যেকটা লাইন দেখতে পাচ্ছেন এই লাইনে নয়টা প্রিন্ট করেছে এই লাইনে সাতটা এই লাইনে চার পাঁচটা তিনটা একটা প্রিন্ট করছে এবং সাথে সাথে ব্লাং হোয়াইট স্পেস প্রিন্ট করছে তো সেই কাজটা আমি করব এই জন্য আমাদের প্রথমে যে প্রথমে আমাদের নয়টা স্টার প্রিন্ট করতে হবে সেজন্য আমাদের আর একটা ফল লুপ ইউজ করতে হবে ফর ফর ইন্টিজার জে ইকুয়াল টু আই জে লেস দ্যান ইকুয়াল লেস দ্যান ইকুয়াল এন্ড এন্ড স্টার্ট স্টার জে প্লাস প্লাস তো এই কাজটা করলে হবে কি আমাদের এখানে এই নয়টা স্টার প্রিন্ট করবে তো এখন নয়টা স্টার প্রিন্ট করার পর আমাদের মানটা আসলে কমায় দিতে হবে আস্তে আস্তে কমায় দিতে হবে তা নাহলে একটা প্রবলেম হবে নয়টাই প্রিন্ট করবে সে কমায় দেওয়ার জন্য আমি যে কাজটা এখানে করে নেব সেটা হলো প্রত্যেকটা লাইন এটা তো কন্ট্রোলিং সময় লাইন কমে যাওয়ার জন্য এন্ড 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 স্টার্ট স্টার স্টিয়ার স্টার মাইনাস ইকুয়াল টু টু অর্থাৎ দুটো করে স্টার কমে যাবে প্রত্যেকটা লাইনে দুটো করে স্টার কমে যাবে সেজন্য এই কাজটা করা হলো তো এখন এর ভিতরে আমরা কি প্রিন্ট করে দেবো স্টারগুলো প্রিন্ট করে দেবো এস আউট এস আউট এটা স্টার প্রিন্ট করব তো স্টার এখান থেকে গেলাম জাস্ট আমরা প্রিন্ট করব এবং প্রিন্ট করা নয়টা স্টার প্রিন্ট করা শেষে যেন একটা নিউ লাইন দেয় সেজন্য এই এই ফর লুপের ভিতর অর্থাৎ মেইন যে পাঁচটা লাইনকে কন্ট্রোল করতেছে সেই লাইনের মধ্যে আমরা একটা নিউ লাইন প্রিন্ট করবো এস আউট এস আউট একটা নিউ লাইন প্রিন্ট করব এখন আমি যদি এখন আমি যদি প্রোগ্রামটা একটু রান করি তাহলে তাহলে দেখা যাক তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এরকম একটা ফিগার প্রিন্ট করতে হচ্ছে আমাদের এই এখানকার যে স্পেসগুলো ছিল অর্থাৎ এই স্পেসগুলো আসলে প্রিন্ট করতেছে না এখন আমরা এই স্পেসটাকে প্রিন্ট করে দেব তো স্পেস প্রিন্ট করার জন্য জাস্ট আমাদের 
আর একটা লুপ ইউজ করতে হবে যে মেইন ফাইভ লাইনকে কন্ট্রোল করতে হবে যে লুপটা তার ভিতরে আর একটা ফর লুপ ইউজ করতে হবে ফর ইন্টিজার কে ইকুয়াল টু অন কে লেস দেন আই কে প্লাস প্লাস তো এখানে আমরা একটা স্পেস প্রিন্ট করব তো জাস্ট স্পেস প্রিন্ট করব এস আউট এস আউট একটা স্পেস জাস্ট প্রিন্ট করে দেব প্রিন্ট এল এন না এখন যদি আমি প্রোগ্রামটা একটু রান করি তাহলে দেখতে দেখা যাবে যে এই 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 ফরম্যাটটা আমাদের প্রিন্ট করতেছে তো এটা কিভাবে প্রিন্ট করলো আপনারা বুঝতে পেরেছেন আশা করি তো আমি এখন জাস্ট এই প্রথম যখন প্রথম যখন এই নয়টা লাইন প্রিন্ট করে দেবে তখন এই পরবর্তী যখন আয়ের মান টু হয়ে যাবে আপনারা জানেন যে আয়ের মান টু হয়ে যাবে তখনই আসলে এই কে এর মান ওয়ান থেকে টু অর্থাৎ একটা স্পেস প্রিন্ট করে দেবে জাস্ট একটা স্পেস প্রিন্ট করার জন্য অর্থাৎ এই লাইনটা যখন আসবে নতুন লাইন আসবে তখন নতুন লাইন আসে কে এর আয়ের মান হবে টু এবং কে এর মান ওয়ান ছিল এবং আয় লেস দেন যেহেতু অ সেহেতু এখানে একটা থাকবে একটা এক স্যাটিসফাই হবে এখানে এক স্যাটিসফাই হওয়ার কারণে জাস্ট শুধুমাত্র একবার একটা স্পেস প্রিন্ট করবে সেই স্পেস প্রিন্ট করলে হবে এই স্পেসটা প্রিন্ট হবে এবং বাকি যেহেতু আমাদের এন্ড এন্ড স্টার যেটা ছিল সেটা প্রথমে নাইটা প্রিন্ট করছিল পরে পাঁচটা প্রিন্ট করবে স্টার তারপরে গুলো অটোমেটিক্যালি এটা এইটা প্রিন্ট হয়ে যাবে যেহেতু পাঁচটা স্টার প্রিন্ট নয়টা সাতটা স্টার প্রিন্ট করলে এরকম হয়ে যায় পরে এই স্পেসগুলো আমার আর প্রিন্ট করা লাগবে না তো বুঝতে পারলেন যে বুঝতে পারলেন যে এইটুকু আসলে কিভাবে প্রিন্ট করে তো এখন আমি দেখাবো প্রথম প্রথম যে দুটো লাইন এই দুটো লাইন কিভাবে কন্ট্রোল করে তো এই দুটো লাইনকে কন্ট্রোল করার জন্য আমার আলাদা আলাদা আর একটা ফরলুপের ইউজ করতে হবে তো এই এই ইউজ করার জন্য আমি পুরো দুটো লাইনকে কন্ট্রোল করার জন্য আমি দুটো লাইন ইউজ করব ফর ইন্টিজার আই ইকুয়াল টু অন আই লেস দেন ইকুয়াল টু আই প্লাস প্লাস তো এই এই লুপটার মাধ্যমে আমি প্রথম দুটো লাইন প্রথম যে দুটো লাইন আছে সেই দুটো লাইনকে কন্ট্রোল করব তো এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে এখানে প্রথম লাইনের জন্য এখানে কিছু স্পেস প্রিন্ট করতে হবে এখানে কিছু স্পেস প্রিন্ট করতে হবে এখানে কিছু স্পেস প্রিন্ট করতে হবে তো এই কাজটা আমরা একটা কন্ডিশন দিয়ে করব জাস্ট এখানে ইফ ইফ যদি আয়ের মান আই কল ইকল অন হয় প্রথম লাইনের ক্ষেত্রে আমরা যে কাজটা করব প্রথম লাইনের ক্ষেত্রে একটা কাজ হবে এবং দ্বিতীয় লাইনের ক্ষেত্রে অর্থাৎ ইলস পাটে ইলস পাটে অন্য আর একটা দ্বিতীয় লাইনকে কন্ট্রোল করব ম্যানুয়ালি কন্ট্রোল করার মতো তো প্রথম লাইনকে কন্ট্রোল করার জন্য ইফ ফর এই ইফ যেহেতু প্রথম লাইনকে আমরা জাস্ট প্রথম লাইনকে কন্ট্রোল করা এখন এই এই লুপগুলো এই স্টারগুলো প্রিন্ট করার জন্য এবং স্পেসগুলো প্রিন্ট করার জন্য আমার একটা ফর লুপের ইউজ প্রয়োজন হবে সেজন্য ফর ফর ইন্টিজার যে ইকুয়াল টু অন জে লেস দেন ইকুয়াল নাইন যে যে প্লাস প্লাস তো এখানে আমার যে কাজটা করতে হবে এখানে আমার একটা কন্ডিশন দিতে হবে যে কখন আসলে কখন নাইন কেন দিছে আশা করে আপনারা বুঝতে পারছেন এখানে সর্বোচ্চ স্টারগুলো আছে নাইন অর্থাৎ এখানে যে স্টারগুলো যদি সম্পূর্ণ প্রিন্ট করা হতো তাহলে নাইন নয়টা স্টার আসলে প্রিন্ট করতে হতো এখানেও ঠিক সেমভাবে তো যেহেতু আমরা নয়টা স্টার প্রিন্ট করবো না আমরা এখানে কিছু স্পেস প্রিন্ট করবো এখানে কিছু স্পেস প্রিন্ট করবো কিন্তু মূলত আমাদের নয়টা নয়টা ক্যারেক্টার প্রিন্ট করতে হবে সে জন্যই মূলত এখানে নাইন দেয়া তো এখন আমরা আমরা হয়তো প্রথম প্রথম যে কাজটা করবো প্রথম একটা স্পেস প্রিন্ট করতে হবে বা একটা বা দুটো স্পেস প্রিন্ট করতে হবে এখন কয়টা স্পেস আছে এখানে একটা দুটো তিনটা স্পেস প্রিন্ট করতে হবে সেই সেই কাজটা করার জন্য আমরা একটা কন্ডিশন দেব ইফ যে ইকুয়াল ইকুয়াল অন যে ইকুয়াল ইকুয়াল অন তখন এস আউট করবে যদিও এটু না দিলে সমস্যা নেই এই এই সেম সেকেন্ড ব্র্যাকেটটা এইখানে আমাদের কি প্রিন্ট করতে হবে এখানে একটা স্পেস প্রিন্ট করতে হবে শুধুমাত্র প্রিন্ট করবে প্রিন্ট এল এন না শুধুমাত্র স্পেস এবং ইলস দিয়ে ইলস ইলস ইফ আমাদের আরও একটা কন্ডিশন লাগবে যেমন 
এইখানে কিছু এখন তারপর দুটো স্টার প্রিন্ট করতে হবে তারপর কিছু স্পেস প্রিন্ট করতে হবে সেই কারণে জন্য এলস ইফ এ এলস ইফ এলস ইফ এ যে আমাদের কন্ডিশনটা থাকবে যে যে গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল 4 অর্থাৎ 4 নাম্বার ফোন নাম্বার স্পেসে অর্থাৎ 4 নাম্বার যে ক্যারেক্টারটা থাকবে অর্থাৎ এখান জানে আমরা এক দুটো দুটো স্পেস প্রিন্ট করা আছে একটা দুটো এবং তিনটা চাই একটা স্পেস দুটো তিনটা এখানে দুটো স্পেস প্রিন্ট করার জন্য জাস্ট ফোন নাম্বার ফোন নাম্বার লোকেশনে আমাদের দুটো স্পেস প্রিন্ট করার জন্য 4 এবং এবং একটা লজিক্যাল অ্যান্ড ইউজ করব আমরা যে গ্রেটার দ্যান যে লেস দ্যান ইকুয়াল 6 অর্থাৎ 4 এবং 6 এর এর প্রত্যেকটা ডিজিটে আমরা প্রত্যেকটা স্পেস স্পেস প্রিন্ট করব আসলে প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার লোকেশন আমরা স্পেস প্রিন্ট করব সে সে জন্য এবং সাথে সাথে আমরা আরো একটা 9 তম অর্থাৎ এই লাস্টের যে পজিশনটা এখানে আমরা একটা স্পেস প্রিন্ট করব তো সেটা করার জন্য যে কন্ডিশনটা আমাদের দিতে হবে যে যে ইকুয়াল ইকুয়াল 9 তো এই কাজ করার পর আমি এখানে প্রিন্ট করে দেব এস আউট এস আউট দিয়ে কি প্রিন্ট করব এস আউট দিয়ে আমরা একটা স্পেস প্রিন্ট করব জাস্ট প্রিন্ট করব তো আর বাকি থাকলো আমাদের স্টার প্রিন্ট করা জাস্ট এলস পার্টে আমরা স্টার গুলোকে প্রিন্ট করে দেব এলস পার্টে কি এস আউট করব এস আউট এস আউট আর স্টার প্রিন্ট করব শুধু প্রিন্ট করে দেব এবং ফাইনালি যখন এই লুপটা এই লুপটার কাজ শেষ হয়ে যাবে এই এই ইফ ইফ এর ইফ এর পার্ট অর্থাৎ আই এর মান যখন অন থাকবে এখন এখন এই টোটাল লুপটা যখন আই এই ইলস এই প্রথম কন্ট্রোলিং টু 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 লাইন কে কন্ট্রোলিং করার জন্য যে লুপটা তার শেষে আমরা একটা নিউ লাইন প্রিন্ট করে দেব অর্থাৎ এস আউট নিউ লাইন কেন প্রিন্ট করতে হবে আমি বলতেছি সেই বিষয়টা কেন প্রিন্ট করব আমরা যখন যখন এই লাইনটা আমাদের কন্ট্রোল হয়ে যাবে তখন আমরা এই লাইনে চলে আসার জন্য আমাদের একটা নিউ লাইন দেয়ার প্রয়োজন হবে সো সেই জন্য এই নিউ লাইনটা দেয়া এখন আমি এলস পার্টে করব এলস পার্টে অর্থাৎ দ্বিতীয় যে দ্বিতীয় যে লাইনটা থাকবে অর্থাৎ এই লাইনটাকে দ্বিতীয় লাইন এই লাইনটাকে ফরম্যাট করার জন্য আমাদের এলস পার্ট অর্থাৎ প্রথম পার্ট যেহেতু আমি আই দিয়ে অন পার্ট করছি এখন দ্বিতীয় পার্ট আই এর মান যখন টু হবে তখন এই এলস পার্টটা কাজ করবে সেই এলস পার্টটাই কাজ করার জন্য জাস্ট এখানেও আমাদের কিছু কন্ডিশন দিতে হবে ইফ ইফ আমি এটাকে আসলে কপি করে নিতে পারি যে প্রথম এই এই কাজটা সেম কাজটাও আমি কপি করে নিচ্ছি কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করে নিলাম কন্ট্রোল বি দিয়ে পেস্ট করে দিলাম তো এইখানে আমাদের শুধুমাত্র পাঁচ নাম্বার লোকেশনটাতে স্পেস প্রিন্ট করতে হবে শুধুমাত্র পাঁচ নাম্বার যে ইকুয়াল ইকুয়াল ফাইভ শুধুমাত্র পাঁচ নাম্বার যে লোকেশন থাকবে সেই লোকেশানে আমাদের এই স্পেসটা প্রিন্ট করতে হবে আর সবগুলো লোকেশনে আমাদের স্পেস প্রিন্ট করা লাগবে না জাস্ট ইফ দে আমি এটা যে ইকুয়াল ইকুয়াল যখন ফাইভ হবে তখনই আসলে এটা স্পেস প্রিন্ট করব তো আমি শুধুমাত্র পাঁচ নম্বর লোকেশন অর্থাৎ এই নম্বর লোকেশনটা আমরা স্পেস করে দেওয়ার জন্য এই কাজটা করা আর বাকিগুলো তো সবগুলোতে আমাদের স্টার বসে যাবে এখন যদি আমি প্রোগ্রামটা রান করি তাহলে দেখা যাবে সাকসেসফুলি আমাদের প্রোগ্রামটা একটা লাভ প্যাটার্নে তৈরি হয়ে গেছে সো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং ভিডিওটি আপনি পজ করে করে কোডিংটা করে নিতে পারেন এবং একটু যত বেশি প্র্যাকটিস করবেন তত ভালো বুঝতে পারবেন বিষয়টাকে সো ধন্যবাদ দেখাবে পরবর্তী টিউটারে নতুন কোনো টপিক নিয়ে ধন্যবাদ